മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന മണ്ഡലമാണ് പത്തനംതിട്ട അതേസമയം എൽ ഡി എഫിന് ഇവിടെ അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജ് ഒരു കൃത്യമായ പ്രചാരണ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നവോത്ഥാന മതിലിനെ കുറിച്ചോ ശബരിമല വിഷയത്തെ കുറിച്ചോ വീണ ജോർജ് യാതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ മിണ്ടുന്നില്ല താൻ നവോത്ഥാന മതിലിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും വീണ ജോർജ് ഇവിടെ ഭക്തർക്കിടയിൽ ഉരിയാടുന്ന പോലുമില്ല അതേസമയം ഭക്തരുടെ വോട്ടാണ് ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും ലക്ഷ്യമിടുന്നതും മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന പത്തനംതിട്ടയിൽ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും കണ്ണുവയ്ക്കുന്ന ശബരിമല വിശ്വാസികളുടെ വോട്ടിലാണ് വിശ്വാസികളെ നോവിക്കാതിരിക്കാൻ നവോത്ഥാനം പറയാതെ വികസനത്തിൽ ഊന്നിയാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജിന്റെ പ്രചാരണം വിശ്വാസികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയ മണ്ഡലത്തിൽ ശബരിമല പ്രശ്നം ആർക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് മുന്നണികൾ ആന്റോ ആന്റണിയുടെയും കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയമാണ് വിശ്വാസം സമദൂരത്തിനിടയിലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ഒരുപോലെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എൻ എസ് എസ് സമീപനത്തിൽ യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് ആഹ്ലാദത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷ എന്ന ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രിക വാഗ്ദാനത്തോട് എൻ എസ് എസ് മുഖം തിരിച്ചതും യു ഡി എഫിന് പ്രതീക്ഷയേകുന്നു ശബരിമല സമരത്തിന് ശേഷം താടി വടിക്കാതെ കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ പര്യടനം മണ്ഡലകാലം മറക്കാമോ എന്നാണ് പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സമാന പരാമർശങ്ങളുടെ പന്തളം കൊട്ടാരം വിശ്വാസികളെ തുണയ്ക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതും സുരേന്ദ്രന്റെ സന്തോഷമേകുന്നു കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന പത്ത് ശതമാനം മുന്നോക്ക സംവരണവും എൻ എസ് എസിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സുരേന്ദ്രൻ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസം തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ശബരിമല പ്രശ്നം തൊടുന്നില്ല നവോത്ഥാന മതിലിലെ പങ്കാളിയായിരുന്നെങ്കിലും അതും പറയുന്നില്ല വിശ്വാസികളുടെ എതിർപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ആറന്മുളയിലെ വികസനം പറഞ്ഞാണ് പ്രതിരോധം അനുനയ നീക്കവുമായി വീണ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു പന്തളം രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ വീണ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി സന്ദർശനം സാധാരണ നടപടിയാണെന്നും വീട്ടിലെത്തുന്നവരോട് കടക്ക് പുറത്തെന്ന് പറയാറില്ലെന്നും കൊട്ടാരം വിശദീകരിച്ചത് ഇടതിന് തിരിച്ചടിയായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം എക്സ്പ്രസ്